அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இணையதள நண்பர்கள் அனைவரும் வணக்கம் இந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் எல்லோரையும் இந்த இணையதளம் மூலமாக சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அதற்கு முதல்ல எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பரபரப்பான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியை வந்து நமக்கு நினைவு தெரிஞ்சு இந்த நூறாண்டு காலங்களில் நம்ம சந்தித்ததே கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஒரு உலகத்தையே உழுக்கிற அளவுக்கு ஒரு கொரோனாங்கிற அந்த வைரஸ் பிரதி நம்ம எல்லாரையும் இப்படி கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு நாள் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க நீங்கள் எல்லாம் முதல்ல நல்லா இருக்கீங்கன்னா நான் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் குடும்பத்தோட உங்களுடைய உறவினர்களோட சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் ஏற்கனவே நிறையா எல்லாம் சொன்னது தான் வீட்டை விட்டு வெளில போவானா அப்புறம் கையை சுத்த ஒடுத்திக்கிட்டே இருங்க வெளில போகணுன்னா உங்களுக்கு இருமல் இருந்ததுன்னா அந்த முகக்கவசம் மாஸ்க் அணிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதே தான் நானும் சொல்லணும் வேறு இது அஞ்சாவது நாள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த நோயோட வீரியம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வரைக்கும் உயிர் கொடுத்து உயிர் இழந்துருக்காங்க இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் இந்த வியாதியால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க உயிரிழப்பு ஒன்று தான் அதிகமாக யூஎஸ்ஏயில் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு இதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்த விஷயம் தான் பட் சொன்ன மாதிரி மத்திய அரசு மாநில அரசு சொன்ன மாதிரி நம்முடைய தலைவர் எதிர்க்கு தலைவர் நம்முடைய தலைவர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அவசியமாக இருந்தால் மட்டும் அந்த மாஸ்க் அணிஞ்சிட்டு முடிஞ்சால் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு வெளில போங்க இந்த ஒரு இந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருக்கணும் இல்லை ஒரு லாக்டவுன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பட் பது பதினஞ்சு நாள் முன்னாடியே எடுத்திருந்தால் நம்ம இன்னும் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய நீங்கள் ஏதாவது என்ன கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க காலையில் லேட்டாக தான் இருந்திருக்கிறோம் ஒன்றும் வேலை கிடையாது பார்க்குறது நியூஸ் பார்க்குறது வேறு என்ன புத்தகங்கள் மூணு மாதமாக நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் தலைவர் பற்றி கலைஞர் பற்றி எழுதின ஒரு புத்தகம் அது படித்து முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டு படி கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் தேசம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் கிட்டத்தட்ட படித்து முடிச்சுட்டேன் இது ஒரு நல்ல புத்தகங்கள் பரிசா அன்பளி பார்க்குற அத்தனை அத்தனை பேருக்குமே புத்தகங்கள் தான் சின்ன சின்ன புத்தகங்களாக இருந்தாலும் புத்தகங்கள் தான் இளைஞரின் தமிழ்மார்களுக்கு க அதை படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதுவும் நான் வந்து அது இந்த இருபத்தி இன்னொரு பதினாறு நாளுக்குள்ள அதையும் படித்து முடிக்கணும்னு ஆர் யூ ஹாப்பி வித் ஆக்ஷன் டேக்கன் சுரேந்திரன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எதிர்கட்சி தலைவர்கள் சட்டசபையிலே சொன்னார் சீக்கிரமாக சட்ட வந்து பா அது வெளில வந்து ஜனவரி மாதமே வந்து இந்த கேரளாவில் ஒரு மாணவி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போதே வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்களுடைய ஒரு மாத சம்பளத்தை வந்து இந்த கொரோனா நிதிக்காக அரசுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதி நிதி அதே மாதிரி சட்டமன்ற நிதி தொ தொகுதி நிதியிலேருந்து நிறைய பேர் நிதி கொடுத்துருக்காங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து திரைப்பட அந்த ஃபெப்சி யூனியனுக்கு நான் என்னுடைய என்னுடைய சார்பாக என்னுடைய ரெஜைன் மூலயமா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிதி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இது நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நம்ம அரசோடு சேர்ந்து நம்ம தொடர்ந்து பாடுபட்டு இந்த நோயை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வெல்வோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அரசோட செயல்பாடு இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் முக்கியமாக வந்து இந்த க்ளீன் பண்ணுறவங்க அப்படி வேலை பார்க்குறாங்க சில வீடியோஸ் வரும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது காவல் அதிகாரிகள் வந்து வீட் அந்த ரோ ரோடில் வர சுற்றிட்டு இருக்க அவங்களாம் வந்து நிப்பாட்சியாக இருக்குது ஆனால் சில வீடியோக்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா சாதாரண வெளில வீட்டுக்கு வந்தவங்களெல்லாம் வந்து அந்த லத்தி சார்ஜ் பண்ணி அட் பண்ணி அடிக்கிறாங்க என்னன்னு கூட கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கான கேட்டுக்கொள்வது தயவுசெய்து கொஞ்சம் இன்னும் மக்கள் ஏற்கனவே பத்திரத்தில் இருக்காங்க சாந்தமாக அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பதில் அதான் வந்து நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் இளைஞரணி சார்பாக ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் முடிக்கூட வந்து மார்ச் 
பதினஞ்சாம் தேதி கூட நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அப்போ இந்த அளவுக்கு அந்த அப்படி தான் நடத்தணும் அப்போ எங்களுக்கு எனக்கு கூட அந்த இந்த அளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் உடனே தலைவர் வந்து எல்லா எல்லா நிகழ்ச்சியும் நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே கவர்மெண்ட்டும் வந்து எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணோடனே நாங்கள் எல்லா நிகழ்ச்சியும் இளைஞர் அணி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா அவங்க அங்கே இருக்கிற அவங்க அவங்க சார்ந்த அந்த பகுதிகளில் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து முன்னால் எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர் தேஜஸ்வி அவர்கள் வந்து நம்ம தலைவருக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பீகாரை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து இங்கே திருப்பூரில் வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் நம்முடைய இளைஞணி திருப்பூர் சேர்ந்த வந்து அமைப்பாளர் திரு எல்லாமே நம்ம அவங்கள போய் சந்தித்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு தேவையான அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களும் உணவுகள் உணவுகள் எல்லாத்தனையும் நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு அவங்க நன்றி சொல்லியிருந்தாங்க இது மாதிரி நிறைய இடத்துல நிறைய எங்களால் எங்கெல்லாம் முடியுமோ கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து என்னுடைய இளைஞரணி சார்பாக தலைவருடைய கட்டளை ஏற்று கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து செய்வோம் இப்போ நிறைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி அவங்க நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்கவுங்க தொகுதியில் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம நிறைய உதவி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கொரோனா பற்றி வர தகவலை உங்களை ரொம்ப பாதித்த விஷயம்னா என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமல் இருந்த ஒருத்தர் வந்து பயத்தில் போய் பாட்டியம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் கண்டிப்பாக இது இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் கவனம் எடுத்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வந்து ஏன்னா இந்த தனிமைப்படுத்துதல்ங்கிறது ரொம்ப புது ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயம் சில பேரால் அப்படி இருக்கவே முடியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சில விஷயங்கள் இப்படி பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ நம்ம கோயம்பேட்டில் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி இந்த ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து ஷட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே எல்லோரும் கோயம்பேட்டில் போய் கோயம்பேட்டு தவிர அனைத்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸில் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கூடி போனது வந்து பார்க்கும்போதே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா சிட்டியில் இருக்கிற எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு அந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக நேரம் பரவி இருக்கும் இந்த வைரஸ் வேறு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் தெரியாது அப்படின்றாங்க பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தெரியும் அப்படின்றாங்க அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ரொம்ப லட்சக்கணக்கில் கூட்டம் கூடி ஒரே இடத்துல இருந்து அந்த வீடியோலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சரியான ஒரு முன்னேற்பாடு இல்லாமல் இது நடந்துருச்சோ அப்படின்னு மக்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருங்க தள்ளி இருங்க உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஃபீவரோ இல்லை இருமலோ இருந்தால் கண்டிப்பாக அரசு தெரிவிச்சிருக்கிற அந்த மருத்துவமனைகளில் போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் உடனே ஒரு ஒரு தொண்ட வழி இருந்தால் உடனே இது தான் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இதுதான் எனக்கு தான் சிஸ்டம் நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதிலேருந்து மீண்டு கண்டிப்பாக வந்துடலாங்க நம்புகிறேன் இப்போ பயப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் எல்லா மா மா எல்லாரோடையும் நான் கண்டிப்பாக ரெகுலராக டச்சில் இருக்கேன் எல்லாரோடையும் நான் வந்து ரெகுலராக டச்சில் இருந்து அவங்க வீட்டை எப்படி இருக்கீங்க அவங்க தனித்து முயற்சி ஏன்னா ஒரு நம்பர் தரேன் நீங்கள் மொபைல் நம்பர் தயவுசெய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இப்போ அவசர உதவி அன்பகம் அன்பகம் சார்பாக இளைஞரணி சார்பாக ஒரு ஒரு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு முயற்சி நம்பர் திருப்பி சொல்கிறேன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இந்த நம்பருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஏதாவது அவசர உதவினா ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரொம்ப என்ன தேவையோ ஏன்னா எல்லாேருக்கும் நாங்கள் வந்து அந்த சேவை பண்ண முடியாது இது ஒரு அவசர உதவி எண் ஒரு வெரி வெரி அர்ஜென்ட் ஹெல்ப் லைனாக எடுத்துக்கோங்க நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஃபைவ் நைன் உங்களுக்கு ஏதாவது தண்ணியோ இல்லை பாலோ இல்லை அரிசியோ இல்லை ஏதாவது தேவைன்னா கண் ரசிகன் நற்பணி மன்றம் தமிழ்மார்கள் மூலயமா உங்களை நான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த உதவி வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவ சேரத்துக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறோம் தளபதி ந இன்னொரு தரு திருஞானம் கீழே கேட்டிருக்காரு தளபதி நலமாக இருக்காரு அவரை உடனே நல்லா பார்த்துக்க சொல்லுங்க இதுவே எனக்கு போதும் தளபதி வாழ்க அப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க தலைவர் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்பாவை பார்த்து நானும் கொஞ்சம் அப்பப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க எல்லாரோடையும் பேசிட்டு இருக்காங்க எல்லா மாவட்ட செயலாளரோடையும் பேசிட்டு இருக்காங்க நேற்று கூட அனைத்து கூட்டணி கட்சி தலைவர் அத்தனை பேருக்கும் தொலைபேசி காய்ச்சி எல்லாருக்கும் நல்ல விசாரிச்சிருக்காங்க விரைவில் வீட்டில் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க சாமி அரசின் முயற்சி திருப்திகரமாக உள்ளதா கண்டிப்பாக அதான் ஏற்கனவே பேசணும் தான் அரசு குறைவில் மீண்டு வரணும் இந்த அதுக்கு இந்த அரசுக்கு மத்திய அரசுக்கும் சரி மாநில அரசுக்கும் சரி நம்முடைய எதிர்கட்சி தலைவராக நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கண்டிப்பாக துணை நிற்கும் நான் வர போது கழிக்கிறீர்கள் நிறைய டிவி பார்க்குறோம் நான் புத்தகங்கள் படிக்கிறேன் டிவி நிறைய பார்க்காத படங்கள் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது நிறைய சீரீஸ் இப்போலாம் நிறைய நெட்ஃப்ளிக்ஸு அப்புறம் அமேசான் நிறைய சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது கடைசியாக வந்து த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிடிச்சவங்களுக்கு த டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவி சீரீஸ் நான் பார்த்தேன் ஆஸ்திரேலியா விசஸ் இங்கிலாந்து ஆஷஸ் டெஸ்ட்டை பற்றி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ த ஃபேமிலி மேன் அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நல்லாயிருக்கு நிறைய படங்கள் பார்க்க மாட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அப்புறம் உங்களுக்கு பெரிய பயங்கரமான ஒரு டேரண்டினோ ஃபேன் நான் குவெண்டின் டேரண்டினோ ஃபேனு அவரோட எல்லா படங்களும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி பார்த்துருப்பேன் நேற்று அவருடைய பிறந்த நாள் அதனால் ரெண்டு நாளாக வந்து ஃபுல்லாக அவரோட படங்களாகவே நான் பொய் செய்திகள் பரப்பு மீது தலைமை நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறேன் சரி அனைவரும் காலங்கள் இளைஞரின் செயல்பாடுகள் கே கே நகர் வந்து பாலாஜி பெருமாள் பொய் பெட்டி தெரியும் மூணு நிகழ்ச்சி நடத்திட்டோம் இப்போ ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி கூட தஞ்சாவூரில் நடத்தணும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் முடிஞ்சு வரும்போது கண்டிப்பாக கேள்வி வருதா அந்த கேள்வியும் வருது ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அடுத்தடுத்து நடிக்க உள்ள தயாரிக்க உள்ள படங்கள் பற்றி ஆக்சுவலாக போடணும் இந்த மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த கொரோனா பாதிப்பு நாட்டு ஒரு படம் முடிச்சுட்டு மாறந்த ஒரு படம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது கண்ணை கண்ணை நம்பது வேறு வந்து படம் அதுக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பேச பேசிட்டு இருக்கு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு அது மேபி இன்னொரு எல்லாம் முடிஞ்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த படம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது தினம் தினம் தலைவர்களை பார்த்து இது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு விரைவில் அப்பாவுக்கு வந்து எப்பவுமே சுத்திட்டே இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டாங்க அதாவது ஒன்னு அறிவாலையும் இல்ல கட்சி நிகழ்ச்சி இல்ல ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப புதுசா இருக்கு எப்படி வீட்லயே உட்காந்துருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் எங்க வீட்டுல இருந்தபடி தன்னுடைய பணிகள் அத்தனையும் அறிவாயமா இருக்கட்டும் கழக பணிகளா இருக்கட்டும் எதிர்கட்சியா அவருடைய பணிகளா இருக்கட்டும் அது கண்டிப்பாக தொலைபேசி மூலமா நேற்று கூட சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி கரெக்டா போயிட்டு இருக்காங்க மாஸ்க் எல்லாம் கரெக்டா வந்து பண்ணி தயவு செய்து இப்படி பண்ணாதீங்க என்னங்க இந்த ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து லாக்டவுன்றீங்க ஒரு பக்கம் பணிகளை ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சுட்டு வராங்க வீட்டுல இருந்தாலும் கரெக்டா அந்த பணியை செஞ்சு நிறைய கேள்வி வரும் அது வந்ததே வருது தஞ்சையில் பொய்ப்பட்ட நிகழ்ச்சியும் பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் தஞ்சையில் நடத்த வாய்ப்பு கொடுத்தது நன்றி முதல் முதலாக இந்த வாட்டி அந்த பாட்டியோட பேரில் தயாலு அம்மாள் சுயமரியாதை பெண்கள் விருதுன்னு சொல்லி முதல்ல மகளிர் தினத்துக்கு மகளிர் தினத்தை ஒட்டி நடத்துறதா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேராசிரியர் தாத்தா ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சது ரொம்ப நிகழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைஞ்சது அதுக்கு தொடர்ந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் தளபதி அவர்களை முகநூல் நேர நிலையில் வந்தால் பார்த்து நாங்கள் மகிழ்வோம் கண்டிப்பாக விரைவில் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் கண்டிப்பாக விரைவில் இதே மாதிரி உங்களோட ஒரு சந்திப்பு கண்டிப்பாக நடக்கும் இளைஞரணி சார்பாக தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அதுதான் நாங்கள் வந்து இந்த இது சொல்லியிருக்கோம் அந்த நம்பர் நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஃபைவ் நைன் ஸோ இந்த இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் கால் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அவசரமாக இருந்தால் ரொம்ப அத்தியாவசியம் அதுதான் அவசர தேவைன்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள் 
நன்றி இன்னைக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி விஜய் டிவியில் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சினிமா படம் அப்படி தான் ரொம்ப ஓராக கொஞ்சம் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள் அதனால் விரைவில் அவங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் அறிவு வந்து நேரடியாக நான் சந்திப்பேன் எல்லா மக்களையும் சந்திப்பேன் எல்லா மாவட்ட மக்களையும் சந்திப்பேன் கொரோனாவுக்கு யாரும் ஒன்றும் கேள்வி கேட்க முடியும் கிரிக்கெட் போட்டி பற்றி ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி மாநிலம் தழுவிய அளவில் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடத்த முடிவு எடுத்தோம் ரொம்ப பெரிய நாங்கள் எதிர்பார்த்து பார்த்த பேர் அதிகமாக கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் நாலாயிரத்தி கிலோ ஃபைனல்ஸ் வச்சு பெரிய அளவில் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடத்தி பெரிய பெரிய பரிசுகள்லாம் அறிவிச்சிருந்தோம் இந்த இந்த கொரோனா லாக்டவுன்னால இப்போ அது எல்லாமே தள்ளி வச்சுட்டோம் கண்டிப்பாக இது சரியானதுக்கப்புறம் அந்த கிரிக்கெட் போட்டி நிகழ்ச்சிகள் கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் நபர்கள் பெயரை சொல்லி சொல்லுங்கள் ஓகே சந்தோஷ் சகோ நீங்கள் நடத்தின கிரிக்கெட் போட்டி நல்ல வரவேற்பு ஏற்பட்டது இளைஞர்களுக்கு கார்த்திக் ஏழுமலை அண்ணா இந்த சூழல கழக கழக தொண்டர்களுக்கு உங்கள் கருத்து கருத்து தயவு செய்து எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க தனிமையாக இருங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதீங்க இது வந்து விரைவில் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிப்பாக ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் நிறையா வாங்கி வச்சுக்கோங்க தண்ணி பால் முட்டை அதே மாதிரி வீட்டை விட்டு ஏதாவது மு முக்கியமாக வாங்கணுன்னா ஒருத்தர் மட்டும் போங்க அப்படி போயிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது தயவு செய்து கை கை காலில் நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க முதியவர்கள் இந்த இதில் நோயில் கொஞ்சம் ஈஸியாக பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸிங் ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி தள்ளியே பேசும்போதும் தொடங்கும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் சரி அவங்கக்கிட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க பவானி எம் யுவராஜன் அண்ணா இந்த ஊரடங்கு நீடிக்குமா கண்டிப்பாக அதான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த இருபத்தோரு நாள் இருக்காது அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அதுக்குள்ளே இதில் இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடுவோம் அந்த இந்த இப்போ எப்படி இப்போ அந்த ஒரு அஞ்சு நாளாக நம்ம வந்து இந்த கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ ஒரு ஒழுக்கமாக இருக்குமோ அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம அந்த இருபத்தோரு நாளோட முடிச்சு முடி முடிச்சுப்போம் நான் நான் நம்புகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வீட்டில் எல்லாம் ஜாக்கிரதாக இருங்க இந்த இந்த இணையதளம் வழியாக உங்கள் அத்தனை பேரையும் சந்தித்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மீண்டும் அனைவரும் இல்லை ஒன்றாக போராடி மீண்டு வருவோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு தமிழகத்தை அரசோட உதவியோட அரசுக்கு ஃபுல்லாக கோஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம நம்ம வந்து இது நம்ம ஜெயிச்சு கண்டிப்பாக காட்டுவோம் நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இளைஞரணி தமிழ்மார்கள் மூத்தவர்கள் பெரியவர்கள் தாய்மார்கள் தங்கைகள் அத்தனை பேரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க கை சான் சானிடைசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருங்க கண்டிப்பாக இது இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மீண்டு வரும் நம்பிக்கை இருக்குது உங்களெல்லாம் சந்தித்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி